প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর রসায়ন প্রথম পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় গুণগত রসায়নের প্রথম অংশ অর্থাৎ আমরা আজকে আলোচনা করব লেকচার ওয়ান আজকে আমরা যে টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা করব আজকে লেকচারে সেগুলো হলো পরমাণু গঠন সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা পরমাণু মূল কণিকা এবং এই রিলেটেড কিছু টপিক আইসোটপ আইসোবার আইসোটন আইসোমার এবং আইসো ইলেকট্রনিক নিয়ে তাহলে বন্ধুরা কথা না বাড়িয়ে তাহলে আমরা চলে যাচ্ছি ডিরেক্ট আলোচনায় তাহলে প্রথমে আমরা আলোচনা করব পরমাণু গঠন সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা নিয়ে যেহেতু আমরা জানি পরমাণু অনেক ক্ষুদ্র একটা কণা তাহলে এই এত ক্ষুদ্র একটা কণা পরমাণু যাকে খালি চোখে দেখা যায় না এবং শক্তিশালী মাইক্রোসোফ যন্ত্রের সাহায্য দেখা যায় না ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্রে ল্যান্সের ক্ষমতা প্রায় এক লক্ষ গুণ বৃদ্ধি করে ইলেকট্রনকে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব তার মানে ব্যাপারটা সহজে অনুমীয় যে একটা পরমাণু কত ক্ষুদ্র আর এই কারণেই এই পরমাণু সম্পর্কে বা পরমাণু গঠন সম্পর্কে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন মতামত দিয়েছে সর্বপ্রথম বিজ্ঞানী লুসিপাস এবং তার ছাত্র ডেমোক্রেটাস খ্রিস্টপূর্ব চারশো ষাট অব্দে সর্বপ্রথম মতামত পোষণ করেন প্রত্যেক পদার্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক ধরনের কণিকাতে গঠিত আর এই কণাগুলো বাস্তবী করতে অবিভাজ্য অর্থাৎ কি পেলাম আমরা যে সর্বপ্রথম যে লুসিপাস এবং তার ছাত্র ডেমোক্রেটাস যে মতামত দিয়েছিল সেখান থেকে পাচ্ছি পরমাণু অবিভাজ্য ঠিক সেই সময়ে আরেকজন বিজ্ঞানী ভারতের প্রখ্যাত একজন দার্শনিক যার নাম হল আচার্য কণাত তিনিও তাদের মতামতকে সমর্থন করেন এবং তিনিও বলেন যে আসলে পরমাণু অবিভাজ্য ঠিক তার একশো বছর পরে বিজ্ঞানী অ্যারিস্টটল নতুন একটি মতামত প্রদর্শন করেন অ্যারিস্টটলের মতে মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু কণাকেই আমরা ইচ্ছে মতো ভাঙতে পারি অর্থাৎ পরমাণু সেই ক্ষেত্রে কখনোই অবিভাজ্য নয় পরমাণু অবিভাজ্য অর্থাৎ বন্ধুরা আমরা কি পাচ্ছি অ্যারিস্টটলের মতামত অনুযায়ী পরমাণু বিভাজ্য আসলে এই অ্যারিস্টটল যে মতামতটা উপস্থাপন করেছিল পরমাণু সম্পর্কিত এই মতামতটা প্রায় দুই হাজার বছর পর্যন্ত সমাধিত হয়ে আসছিল কিন্তু এরপরে উনিশ শতকের প্রথম থেকে অর্থাৎ আঠারোশো তিন খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী জল ডালটন মতামত প্রদর্শন করেন যে আসলেই পরমাণু নির্বিচ্ছিন্নভাবেকে ভাগ করা যায় না পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা পরমাণু এবং এটি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারে এবং পরমাণু অবিভাজ্য তাহলে আমরা কি পেলাম জল ডালটন এসে আবার লুসিবাস ডেমোক্রেটাস এবং আচার্য কণাদের সেই মতামতকেই পুনরায় সমর্থন করলেন এরপরে বিজ্ঞান নিরন্তরভাবে এগিয়ে চলছে এই ধারাবাহিকতায় যখন রাদারফোর্ড তার আলফা কণার পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেন যে পরমাণু ইলেকট্রন এবং প্রোটনের সমন্বয় গঠিত অর্থাৎ আমরা পরমাণুকে ভাঙালে এই কণাগুলো পেয়ে থাকি তার মানে তার এই আলফা কণার বিচ্ছুরণ পরীক্ষা দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে পরমাণু বিভাজ্য পরবর্তীকালে অনেক বিজ্ঞানীদের বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা থেকে এটা স্পষ্টত যে আসলে পরমাণু অবিভাজ্য নয় পরমাণু বিভাজ্য অর্থাৎ আমরা চাইলে পরমাণুকে যত ইচ্ছে ভাঙতে পারি আমাদের এখন আলোচনার বিষয় হলো যে আসলে পরমাণুটা কি তাহলে সঙ্গ আঁকায় যদি আমরা বলতে যাই পরমাণুটা কি পরমাণু হলো মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা যার স্বাধীন অস্তিত্ব নয় এখানে বলা হচ্ছে স্বাধীন অস্তিত্ব নেই তার মানে পরমাণু পদার্থের ক্ষুদ্রতম একটা কণা কিন্তু আসলে পরমাণুকে আমরা ইচ্ছে মতো ভাঙতে পারি আর এই কারণে বলা হচ্ছে পরমাণু স্বাধীন অস্তিত্ব নেই কিন্তু পরমাণু পদার্থের ক্ষুদ্রতম একক হিসেবে সরাসরি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে তাহলে কি পেলাম আমরা পরমাণু কি এই প্রশ্নের উত্তর হলো যে মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা যার স্বাধীন অস্তিত্ব নেই কিন্তু বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ক্ষুদ্রতম একক হিসেবে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারে তাহলে বন্ধুরা এবার আমরা আলোচনা করব পরমাণুর মূল কণিকা নিয়ে তাহলে আমরা তো এখন জানি যে আসলে পরমাণুকে ইচ্ছে মতো ভাঙা যায় তাহলে পরমাণুকে ভাঙালে আমরা যে সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণিকা পাই অথবা পরমাণু যে সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণিকা দ্বারা গঠিত তাদেরকে আমরা বলি পরমাণুর মূল কণিকা মৌলিক কণিকা এবং এদেরকে আরেকটু নাম দেওয়া যায় সেটি হলো পরমাণুর আদি কণিকা এ পর্যন্ত পরমাণু মূল কণিকা বা আদি কণিকার সংখ্যা হলো প্রায় দুশোটি এর কিছু কম বা বেশি হতে পারে এবার আমরা জেনে ফেললাম যে আসলে পরমাণুর মূল কণিকাটি কি এবার আমরা আলোচনা করব পরমাণু 
কে ভাঙালে যে মূল কণিকাগুলো পায় এগুলো তাদের বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে আবার আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি সেই বিষয়টা কিন্তু আমরা এখন আলোচনা করব পরমাণু মূল কণিকাকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করছি একটা হলো স্থায়ী মূল কণিকা একটা হলো অস্থায়ী মূল কণিকা এবং আরেকটা হলো কম্পোজিট মূল কণিকা আমরা মূল কণিকাগুলো লিখি নি আসলে বুঝে নিবে তোমরা এটা তাহলে আমরা কি দেখলাম পরমাণুর মূল কণিকাগুলোকে তাদের বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে আমরা আবার তিন ভাগে ভাগ করছি তার মধ্যে একটা পাচ্ছি আমরা স্থায়ী মূল কণিকা অস্থায়ী মূল কণিকা এবং কম্পোজিট মূল কণিকা প্রথমে আমরা আলোচনা করব স্থায়ী মূল কণিকা নিয়ে পরমাণু গঠনের জন্য যে সকল মূল কণিকাগুলো অবশ্যই প্রয়োজন অর্থাৎ পরমাণুকে ভাঙালে যে সকল মূল কণিকাগুলো অবশ্যই পাওয়া যায় সেই সকল মূল কণিকা অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে সকল মূল কণিকা পরমাণুতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করে তাদেরকে বলবো আমরা পরমাণুর স্থায়ী মূল কণিকা তাহলে এই যে পরমাণু স্থায়ী মূল কণিকা তোমরা এটা কিন্তু নবম দশম শ্রেণীতে অলরেডি পরিহিচ্ছ স্থায়ী মূল কণিকা আসলে আমরা পাবো ইলেকট্রন সংক্ষেপে লিখে দিচ্ছি ইলেকট্রন প্রোটন এবং আমরা এগুলোকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করলাম স্থায়ী মূল কণিকা যে তিনটি সেগুলোকে তাহলে স্থায়ী মূল কণিকাগুলো যেহেতু পরমাণুতে সবসময় স্থায়ীভাবে থাকে এবং এদের একটা এক্সট্রা একটা গুরুত্ব আছে আর এই কারণেই ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন সম্পর্কে আমাদের একটু বিস্তারিত ধারণা রাখা প্রয়োজন যেগুলো কম্পোজিট এবং অস্থায়ী মূল কণিকা সম্পর্কে না রাখলেও কোনো সমস্যা নেই আমাদের যে বিষয়গুলো জানতে হবে যে আমরা ইলেকট্রনকে কি দ্বারা প্রকাশ করি আমরা ইলেকট্রনকে ই দ্বারা প্রকাশ করি কিন্তু মনে রাখতে হবে যে ইলেকট্রনের ভরটা আপেক্ষিকভাবে আমরা কত পাই জিরো এবং পারমাণুর সংখ্যাটা হলো মাইনাস ওয়ান এক এটা দ্বারা কিন্তু এটাই বোঝানো হচ্ছে আবার প্রোটনকে প্রকাশ করা হয় পি দ্বারা এবং প্রোটনের আপেক্ষিক ভর এক এবং পারমাণুর সংখ্যাও কিন্তু এক অর্থাৎ এ থেকে কী বুঝলাম কোনো একটা পরমাণু থেকে যদি আমরা একটা প্রোটনকে বাদ দিই বা প্রোটন যুক্ত করি প্রোটন যদি অপসারণ করি তাহলে সেক্ষেত্রে সেই পরমাণুটি ভর এক একক হ্রাস পাবে এবং পারমাণুর সংখ্যাও এক একক হ্রাস পাবে আবার যদি কোনো একটা পরমাণুতে যদি আমরা একটা প্রোটন যুক্ত করে দিই তাহলে ওই পরমাণুটার ভর এক একক বৃদ্ধি পাবে এবং পারমাণুর সংখ্যাও এক একক বৃদ্ধি পাবে তাহলে কি বুঝলাম বন্ধুরা আমরা যে ইলেকট্রন এবং প্রোটনকে কীভাবে প্রকাশ করতে হয় এবার আমরা দেখব নিউটনকে কীভাবে প্রকাশ করা হয় এন দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এর আপেক্ষিক ভরটা এক এবং পারমাণুর সংখ্যা এখানে জিরো অর্থাৎ কোনো একটা পরমাণু থেকে যদি আমরা একটা নিউটনকে অপসারণ করি বা বাদ দিই তাহলে ওই পরমাণুটির ভর এক একক হ্রাস পাবে কিন্তু পারমাণুর সংখ্যার কোনো পরিবর্তন হবে না আবার যদি কোনো একটা পরমাণুতে আমরা যদি একটা নিউটন যুক্ত করে দিই তাহলে সেই ক্ষেত্রে ওই পরমাণুটার ভর এক একক বৃদ্ধি পাবে পারমাণুর সংখ্যার কোনো পরিবর্তন হবে না তাহলে আমরা কিন্তু ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউটন অর্থাৎ স্থায়ী মূল কণিকাগুলোর কীভাবে প্রকাশ করা হয় সেটা কিন্তু আমরা একটু সংক্ষেপে শিখে নিলাম এরপরে তোমাদেরকে যেটা নিজে করতে হবে বই থেকে তোমরা একটু দেখে নেবে সেটা হলো ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউটনের ভর অর্থাৎ গ্রাম এককে কেজি এককে এবং ইলেকট্রন প্রোটন নিউটন এই কণাগুলোর ভর যেহেতু অনেক ক্ষুদ্র তাই যদি আমরা গ্রাম বা কেজিতে প্রকাশ করি সেই ক্ষেত্রে আমাদের টেন টু দিবার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর টেন টু দিবার মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন মাইনাস টেন টু দিবার টোয়েন্টি এইট অর্থাৎ অনেক ক্ষুদ্র মান পেয়ে যায় আর এই জন্য এই সূক্ষ্ম ভরগুলোকে পরিমাপ করার জন্য একটা একক ব্যবহার করা হয় যেটাকে বলা হয় এ এম ইউ তাহলে বন্ধুরা আমরা এ এম ইউ এই এককটা সম্পর্কে তোমাদেরকে যদি একটু বলি এর পুরো অ্যাভ্রিভিয়েশনটা হলো অ্যাটমিক মাস ইউনিট যাকে আমরা বাংলায় অর্থ করলে পাবো পারমাণবিক ভর একক তাহলে আমরা যদি দেখি যে ওয়ান এ এম ইউ এ মানটা হলো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স ইন্টু টেন টু দিবার টোয়েন্টি ফোর গ্রাম অর্থাৎ যদি আমরা কোনো একটা কম ভর বা একটা সূক্ষ্ম ভরকে গ্রাম থেকে যদি এ এম ইউ কনভার্ট করতে চাই তাহলে সেই ভরটাকে আমরা যদি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স ইন্টু টেন টু দিবার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর দিয়ে ভাগ করে দিই তাহলে আমরা গ্রাম ভরটা থেকে এ এম ইউ ভরটা পেয়ে যাব আবার অনেক সময় তোমাদের এম সিকিউ একটা প্রশ্ন হয়ে থাকে ওয়ান এ এম ইউ ইকুয়াল কত তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা দেখতেই পাচ্ছি 
1 a mu equal 1.66 into 10 to the power minus 24 gram. ताहले व्यापार्टन निच्चो तो हमरा बुझते बात छो। ताहोले भारे व्यापार्टर हमरा देखला। अलादा भावे इलेक्ट्रॉन एर भार, प्रोटॉन एर भार, न्यूट्रॉन एर भार टा तुमने तो देखे नहीं बे। एवं इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन एर चार्ज तुमरा क्लास नाइन्थ जेने दे� E S U एको के एवं E M U एको के इलेक्ट्रॉन के चार्ज गुलो एक तो मुकुष्ट रखते होंगे एवं प्रोटॉन के चार्ज गुलो अमर जो दी इलेक्ट्रॉन के चार्ज गुलो जो शिक्षक होले ताहोले की तो निच्चो आमदे मुकुष्ट छारे की तो प्रोटॉन के चार्ज गुलो पे जाते हैं अमरा कारण आमद जानी इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के चार्ज एक होई � एम सिक्यूर जो नो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ने विभिन्नो एको के ग्राम के जी ए एम यू एको के भर गुलु तो मधे मोड़ रखते होंगे एवं इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन ने जो चार्ज गुलु गुलोंबो एको ई ए सी यू एको एवं ई एम यू एको के अलग अलग होंगे मोड़ रखते होंगे आर मोड़ रख बताऊँ रा अवश्य ये प्रश्नों को लो ये बोल ला मामे ये गुल शुद्ध मात्र तो हमारे एमसी के जोनों काजे दिवे ये बात जो जाच्चे हमरा अस्थाई मूल कोनिका थे अस्थाई मूल कोनिका कौन गुलो किच्छ किच्छ परमाणु ते मूल कोनिका रोए छे जे गुलो परमाणु ते उत्तम तो अस्थाई भावे थाके एवं परमाणु थे छिन्न करी बालादा कोरी तादेक के द्वारा कोना उस चीज़ तो थाके ना ये रुको हम कोनिका गुल की आम्रा परमाणु अस्थाई मूल कोनिका बोले ओबी तो कोरी ताहोले ये पोचों तो परमाणु ते जे पाव के छे अस्थाई मूल कोनिका शंखा प्राय दूसरोटी तुमरा देख बेटा लोको कोरे किचु किचु राइटर बोए इते दावा छे प्राय एक दूसरी ताहोले आम्रे एक हित्र मोड़ रखबो जो अस्थाई मूल कोनी का शंखा प्राय दूसरी ताहोले की पहला बामरा अस्थाई मूल कोनी का शंखा प्राय दूसरी ताहोले ये दूसरी तो आश्वले अस्थाई मूल कोनी का अतुगुलो तो मोड़ रखा हमारे संभव नहीं आर मोड़ रखा हमारे प्रोजेक्ट नहीं कितु दूसरे एक तार पर एक जब बोल दे इत्ता दे अश्ले अस्थाई मूल कोने के किचु उदाहरण दिला मेरे को प्राय दूसरोटी अस्थाई मूल कोने का रोए चे जहो तो अस्थाई मूल कोने का गुलो परमाणु ते अस्थाई भावे विद्यमान थाके आर एकारों ने एगुलो शंपर के आमदर आला तो करे शेर कोम मुने रखा तो जोड़ने ये बार अमन चोज अच्छी बंदूरा � कंपोजिट कोनी का टक्की परीक्षा में तो हमारे गैन में पोषण ये दास्ते पारे कंपोजिट कोनी का की कंपोजिट कोनी का किसी एक तो बोले तुम एक तो भालू करे मन रख बे परमाणु ते स्थाई एवं अस्थाई मूल कोनी का बेतितो एक धोने भारी कोनी का विद्यमान था के आरे भारी कोनी का शुम्भ के कंपोजिट कोनी का बोले ताहोले एक हित्य हमारे कंपोजिट कोनी का मोटा मोटे हमरा दुटो पे था कि तार मोते एक ता होलो अल्फा कोना एवं एक ता होलो ड्यू टेरोन बंदरा ता होला हमारे क्या एक हने ए विषय टेक तो तो हमारे भालो करे मोड़ एक तो होगे जी कंपोजिट कोनी का उदाहरण गोलो ताहले कंपोजिट कोनी का हमरा पहलम दुई ता एक ता होलो अल्फा कोना और एक ता होलो ड्यू टेरोन अनुश्रम शेठा होलो जेनिचे कौन थी कंपोजिट कोने का तारे शेखित्र आमदे उत्तर हो बे अल्फा कोना और ना हो ड्यूटरोन ताहोले उनके प्रश्न होते पारे जो दी आमदे पढ़ी क्या इसे जाए निचे कौन थी अस्थाई मूल कोने का एमसी के प्रश्न है तारे शेखित्र आमना उत्तर की भावे को बजे होता आमना मुकुष्ट कोट्चे ना प्राय � अल्फा कोना पर ड्यूटेरोन ताहले ए गुलूर मध्य आवश्यक तो हमारे ऑप्शन आता होता है कि ए गुलू बादे अर्थात इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन स्थाई मूल कोने का एवं कंपोजिट मूल कोने का अल्फा कोना एवं ड्यूटेरोन बादे जितने दावा था कि ताहले बुस्त हो बे शेटे यामदे अस्थाई मूल कोने का ताहले � कितु बुझते पे अच्छे। एक पर तो हमारे के जो दिया मैं आर एक टू बिक्तेर बाहरी नहीं जाए, तो हमारे व्यापार टा, तो हमारे जाकर मन होते हैं, बा इतना शोले किचु दिन आगे हो चलो बिगने रोशन बिगने धारो ना, ये जी परमाणु जो मूल कोनी का गुलो हमने पाते हैं, ये मूल कोनी का गुल के आर होते बा भाग कोरा � 
তাহলে মূল কণিকাগুলোর মধ্যে কোনগুলোকে ভাঙা যায় এগুলো নিয়ে আমি একটু সংক্ষেপ আলোচনা করি তাহলে মূল কণিকাগুলোর মধ্যে স্থায়ী মূল কণিকা অর্থাৎ ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন আমরা জানি যে ইলেকট্রনের ভর কিন্তু অত্যন্ত লবণ্য একটি প্রোটনের তুলনায় একটা ইলেকট্রনের ভর আঠারোশো আটত্রিশ গুণ হালকা যেহেতু অনেক সূক্ষ্ম একটা কণা ইলেকট্রন এবং এর ভর অত্যন্ত কম তাই এটাকে ভাগ করা যায় না কিন্তু এই স্থায়ী মূল কণিকাগুলোর মধ্যে প্রোটন এবং নিউটনকে আমরা আরও বিভাজ্য করতে পারি অর্থাৎ এই মূল কণিকাগুলোকে যদি আমরা ভাঙাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা অত্যন্ত অত্যন্ত সূক্ষ্ম আরেক ধরনের কণিকা পাবো যাদেরকে বলা হয় কোয়ার্ক তাহলে বন্ধুরা আমরা কি পেলাম যে এই মূল কণিকাগুলোকেও কিন্তু ভাঙা যায় এই মূল কণিকাগুলোর মধ্যে আমরা প্রোটন এবং নিউটনকে ভাঙতে পারি এবং প্রোটন এবং নিউটনকে যদি আমরা ভাঙাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা আরও অত্যন্ত অত্যন্ত সূক্ষ্ম এক ধরনের কণা পাবো যাদেরকে বলা হয় কোয়ার্ক তাহলে কি পেলাম আমরা কোয়ার্ক তোমাদের কাছে কথাটা অনেক নতুন মনে হতে পারে কিন্তু অবশ্যই তোমাদের এটা মনে রাখতে হবে অনেক সময় যদি তোমাদের প্রশ্ন এসে যায় যে পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা কোনটি তাহলে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের কি উত্তর করতে হবে কোয়ার্ক কারণ আমরা এই পর্যন্ত সর্ব লাস্ট যে কণা পাচ্ছে সেটা হলো কোয়ার্ক অর্থাৎ সেক্ষেত্রে পরমাণু মূল কণিকা কিন্তু আমাদের সর্বশেষ অবস্থা নয় কারণ পরমাণু মূল কণিকাগুলোর মধ্যে প্রোটন এবং নিউটনকে ভেঙে আমরা কোয়ার্ক পাচ্ছি তাহলে কোয়ার্ক আমাদের রয়েছে ছয় প্রকার একটু যদি বলি তোমাদেরকে তাহলে সেটা হলো কোয়ার্ক আবার ছয় প্রকার একটা হলো আপ কোয়ার্ক আরেকটা হলো ডাউন কোয়ার্ক একটা হলো টপ কোয়ার্ক একটা হলো বাটম কোয়ার্ক আর একটা হলো স্টান কোয়ার্ক এবং একটা হলো চান কোয়ার্ক কোয়ার্কগুলো আমি লিখলাম না তাহলে কি পেলাম বন্ধুরা বলো দেখে আমরা কোয়ার্ককে আবার আমরা ছয় ভাগে ভাগ করছি আপ ডাউন টপ বাটম স্টান এবং চান এই কোয়ার্কগুলোর মধ্যে আপ কোয়ার্ক এবং ডাউন কোয়ার্ক তুলনামূলকভাবে ভরের দিক থেকে এদের ভরটা একটু বেশি এবং অপর যে চারটে কোয়ার তোমরা দেখতে পাচ্ছ পরের যে চারটে কোয়ার এই কোয়ার্কগুলোর তুলনামূলকভাবে ভর কম আর এই জন্য এই চারটে কোয়ার্ক তুলনামূলকভাবে অস্থায়ী এবং আপ কোয়ার্ক এবং ডাউন কোয়ার্ক স্থায়ী কোয়ার্ক হিসেবে অভিহিত করা হয় তাহলে আমরা এর থেকে কি পেলাম যে পরমাণুর মূল কণিকাগুলোকেও আমরা ভাঙতে পারি এবং এগুলোকে ভাঙলে আমরা অত্যন্ত সূক্ষ্ম আরেক ধরনের কণা পাই যাদেরকে আমরা কোয়ার্ক বলে অভিহিত করি এবার আমরা অ্যান্সিকিউ রিলেটেড কিছু টপিক্স নিয়ে আলোচনা করবো যেটা তোমাদের প্রথমে বলা হয়েছিল আইসোটপ আইসোবার আইসোটন এবং আইসোবার্নের তার আগে আমাদেরকে একটু বেসিক বিষয় জানা দরকার যদিও তোমরা এটা জানো তাহলে এক্স হলো একটা মৌলের প্রতীক তাহলে একটা প্রতীকের বাম পাশের শীর্ষ বিন্দু থেকে ভর সংখ্যা অর্থাৎ এ এবং একটা প্রতীকের বাম পাশে পাদবিন্দুতে থাকে আমাদের পারমাণুর সংখ্যা বা প্রোটনের সংখ্যা জেট তার মানে একটা প্রতীকের উপরে যে সংখ্যা থাকবে সেটা হলো ভর সংখ্যা এবং একটা প্রতীকের বাম পাশে নিচে যে সংখ্যা থাকবে সেটা হলো পারমাণুর সংখ্যা এবং প্রোটনের সংখ্যা এবং আমরা ভর সংখ্যা থেকে যদি আমরা প্রোটনের সংখ্যা বা পারমাণুর সংখ্যা বাদ দিই তাহলে কিন্তু আমরা নিউটনের সংখ্যা পেয়ে যাই তাহলে এই বিষয়টা আমরা একটু ক্লিয়ার হলাম নিউক্লিয়াসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আমরা সর্বমোট তিন ধরনের সংখ্যা পাই একটা হলো প্রোটন সংখ্যা একটা হলো নিউটন সংখ্যা এবং প্রোটন এবং নিউটন সংখ্যা মিলে আরও একটা সংখ্যা পাওয়া যায় সেটা হলো ভর সংখ্যা তাহলে বন্ধুরা আমরা কি পেলাম যে একটা পরমাণুতে যদি নিউক্লিয়াস সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তিন ধরনের সংখ্যা আমরা পেয়ে থাকি একটি হলো প্রোটন সংখ্যা একটি হলো নিউটন সংখ্যা আর একটি হলো ভর সংখ্যা তাহলে এই তিন সংখ্যা নিয়েই কিন্তু আমরা পাব আইসোটপ আইসোবার এবং আইসোটন আইসোবার ব্যাপারটা একটু আলাদা সেটা আমি তোমাদের শেষের দিকে আলোচনা করে দিচ্ছি তাহলে আমি যেটা বুঝালাম যে আসলে কী অর্থে বুঝালাম সেটা একটু পরেই তোমরা বুঝতে পারবে যে আসলে পরমাণু নিউক্লিয়াসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এই তিনটে সংখ্যা কেন আমাদের লাগবে তাহলে সবসময় একটা জিনিস মনে রাখবে তাহলে আইসোটপ এটা হলো একটা দুটো শব্দ সমন্বয় গ্রিক দুটি শব্দ সমন্বয় আসলে আইসোটপ শব্দটা আমরা পেয়েছি আইসো শব্দের অর্থ তোমরা মনে রাখবে সেটা হলো একই আইসো শব্দের অর্থ আবার বলছি একই এবং টপ মানে হলো স্থান আইসোটপ মানে হলো একই স্থান কিন্তু তোমরা বোঝার সুবিধার থেকে একটা জিনিস মনে রাখবে সেটা হলো যে এই যে তিনটে সংখ্যা বললাম আইসোটপ আইসোপার আইসোটন এ সবই হবে পরমাণু নিউক্লিয়াসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এই তিনটা সংখ্যার উপর ভিত্তি করে অর্থাৎ আমরা যে লিখেছি আইসোটপ এই যে শেষে আমাদের আছে প শেষেরটা আমাদের সবসময় একই থাকবে আরেকটা কথা বলে নিই সেটা হলো এই যে আইসোটপ আইসোপার আইসোটন আইসোমার এই যে বিষয়গুলো আমরা পাবো এই বিষয়গুলো কিন্তু একটা সম্পর্কযুক্ত একটা বিষয় অর্থাৎ দুই বা ততোধিক পরমাণুর মধ্যে তুলনা করে আমরা কিন্তু আইসোটপ আইসোবার আইসোটন এবং আইসোমার এই বিষয়গুলো আমরা পাবো তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই যে তিনটে সংখ্যার কথা বললাম 
পরমাণু নিউক্লিয়াসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তার মধ্যে এই শেষে তারা আমরা যেটা বুঝবো আইসোটপ আমরা সেটি কি দেখতেছি প প মানে আসলে এখানে কীভাবে দেখি তিনটা সংখ্যার মধ্যে প্রোটন সংখ্যাকে বোঝানো হচ্ছে অর্থাৎ আমরা আইসোটপ সংখ্যাটা এইভাবে দিতে পারি দুই বা ততোধিক পরমাণুর মধ্যে যখন প্রোটনের সংখ্যা এক থাকবে তাহলে এটা মনে রাখতে হবে তোমাদের এই যদি তিনটা সংখ্যার কথা বললাম আমি তোমাদের নিউক্লিয়াসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত শেষে যেটা বোঝাচ্ছে আমাদের সেইটা শুধু এক থাকবে দুই বা তহদিক পরমাণুর মধ্যে আর বাকি দুটো সংখ্যা হবে ভিন্ন অর্থাৎ আইসোটপ তাহলে কী পাচ্ছি আমরা দুই বা তহদিক পরমাণুর মধ্যে যখন প্রোটনের সংখ্যা এক থাকবে তাহলে নিশ্চয়ই এখানে প্রোটনের সংখ্যা যদি এক থাকে নিউটন এবং ভর সংখ্যা ভিন্ন হবে তখন আমরা ওই পরমাণু সমূহকে বলব পরস্পরে আইসোটপ আবার আমি একটু ফ্রেশ করে সংখ্যাটা বলি দুই বা ততোধিক পরমাণুর মধ্যে যখন প্রোটনের সংখ্যা এক থাকবে কিন্তু নিউটন সংখ্যা ভর সংখ্যা ভিন্ন হবে তখন তাদেরকে আমরা পরস্পরে আইসোটপ বলবো তাহলে দেখো বন্ধু আমরা যে দেখতেছি এখানে কার্বনের আমরা তিন ধরনের আইসোটপ পেয়ে থাকি প্রাকৃতিতে তাহলে সবগুলোর ক্ষেত্রে আমি তো বলেছিলাম যে একটা প্রতীকের উপরে ওগুলো বামপাশে শিশু বীজ থাকবে সেটা হলো ভর সংখ্যা তাও দেখতেছি আমরা ভর সংখ্যাগুলো কিন্তু তিনটি কার্বন পরমাণু যথাক্রমে বারো তেরো চোদ্দো আলাদা কিন্তু এখানে প্রোটনের সংখ্যাগুলো সবগুলো তিনটি পরমাণুতে কার্বন পরমাণুতে কিন্তু একই অর্থাৎ এগুলো তো প্রোটনের সংখ্যা যেহেতু এক ভর সংখ্যা ভিন্ন আর ভর সংখ্যা ভূন্য যেহেতু তাহলে আলটিমেটলি এই পরমাণুগুলোতে নিউটনের সংখ্যা ভিন্ন হবে তাই এই পরমাণু তিনটিকে আমরা পরস্পরে কি বলতে পারি আইসোটপ বলতে পারি আর প্রসঙ্গ তো আরেকটা প্রশ্ন এসেই যায় সেটা হলো যে আইসোটপ আমরা একই মৌলের পরমাণুর মধ্যে পেয়ে থাকি কারণ যেহেতু আইসোটপ তখনই আমরা পরমাণু সময়ের মধ্যে পাব যখন পরমাণু সময়ের মধ্যে প্রোটনের সংখ্যা এক হবে তাহলে একটা নির্দিষ্ট মৌলের মধ্যে যখন আমরা আইসোটপ পাচ্ছি আর একটা নির্দিষ্ট মৌলের পর্যায় সারণিতে অবশ্যই একটা নির্দিষ্ট স্থানই হবে আর এই জন্য আইসোটপ শব্দের অর্থ একই স্থান ব্যাপারটা আমি আশা করি তোমরা ক্লিয়ার হয়েছ এরপরে দেখো আরেকটা এক্সাম্পল দিয়েছি আমরা এখানে ক্লোরিনের ক্লোরিনের দুটো আইসোটপ পাওয়া যায় এই দুটি পরমাণুতে কি দেখা গেল এদের ভর সংখ্যা কিন্তু আলাদা যথাক্রমে পঁয়ত্রিশ এবং সাঁত্রিশ কিন্তু পারমাণুর সংখ্যা বা প্রোটনের সংখ্যাটা একই অর্থাৎ তোমাদের যখন এম সিকিউর প্রশ্ন আসবে নিচে কোনগুলো পরস্পর আইসোটপ তোমরা দেখবে যে নিচে কোনগুলো এক সেগুলোই কিন্তু পরস্পরে আইসোটপ তাহলে এবার আমরা আলোচনা চলে যাচ্ছি আইসোবার তাহলে এখানে আমরা বুঝতে পারছি আমি কিন্তু তোমাদের আগেই বলে রেখেছিলাম তিনটা সংখ্যার মধ্যে প্রোটন সংখ্যা নিউটন সংখ্যা ভর সংখ্যা এই তিনটা সংখ্যার মধ্যে শেষে দ্বারা যেটা বুঝাবে এই নামের সেইটা একই থাকবে আর বাকি দুটো ভিন্ন হবে অর্থাৎ এখানে আমরা কি পাচ্ছি র ভরের শেষেও র আছে আইসোবারের শেষেও র আছে তার মানে আমরা কিন্তু বুঝতে পারছি যে আসলে আইসোবার তখনই হবে দুই বা তহদিক পরমাণুকে আমরা তখনই পরস্পর আইসোবার বলতে পাবো যখন তাদের ভর সংখ্যা এক হবে ভর সংখ্যা এক হবে কিন্তু বাকি যে দুটো সংখ্যা ছিল প্রোটন এবং নিউটনের সংখ্যা অবশ্যই সেই দুটো কিন্তু ভিন্ন হবে অর্থাৎ আইসোবার কাকে বলে এটা যদি আমরা লিখতে চাই তাহলে আমরা কি লিখবো দুই বা ততোধিক পরমাণুর মধ্যে যখন ভর সংখ্যা একই থাকবে কিন্তু প্রোটনের সংখ্যা এবং নিউটনের সংখ্যা ভিন্ন হবে তখন আমরা তাদেরকে বলবো পরস্পরে আইসোবার যেমন একটা উদাহরণ দিয়েছি আমরা কিন্তু এরকম কার্বন পেয়ে যায় তাই না চোদ্দ ভর সংখ্যা বিশিষ্ট তাহলে এই দুটো পরমাণুর মধ্যে লক্ষ্য করলে তোমরা দেখতে পারবে দুটোর কিন্তু শীর্ষ বিন্দুতে একই সংখ্যা রয়েছে সেটা হলো চোদ্দ অর্থাৎ তাদের ভর সংখ্যা কিন্তু একই কিন্তু তাদের পারমাণুর সংখ্যা ভিন্ন এবং এখানে নিউটনের সংখ্যা চোদ্দোটা এখানে নিউটনের সংখ্যা ষাটটা অর্থাৎ এই দুটো পরমাণুতে নিউটনের সংখ্যা প্রোটনের সংখ্যা আলাদা হলেও এই দুটি পরমাণুতে যেহেতু ভর সংখ্যা একই তার মানে নিশ্চয় এরা পরস্পর আইসোবার তার মানে এম সিকর প্রশ্ন যখন আসবে যে নিচে কোনগুলো আইসোবার তাহলে তোমরা দেখবে যে আসলে এই পরমাণু উপরে কোনগুলো সমান সেগুলোই আসলে আইসোবার এবার আমরা আলোচনা চলে যাচ্ছি আইসোট্রন তাহলে তোমরা বুঝতেই পারছ যে আইসোট্রন তার মানে কি বোঝানো হচ্ছে এখানে শেষের অংশটি দ্বারা শেষের উচ্চারণটা দ্বারা এটাই বোঝানো হচ্ছে নিউট্রন আইসোট্রন তার মানে আমরা আইসোট্রন বলতে বুঝতে পারছি যে দুই বা তহদিক পরমাণুর মধ্যে যখন নিউটনের সংখ্যা এক থাকবে তখন আমরা তাদেরকে পরস্পরে আইসোট্রন বলতে পারি তাহলে নিউটনের সংখ্যা যদি এক হয় তাহলে নিশ্চয়ই ভর সংখ্যা এবং প্রোটনের সংখ্যা ভিন্ন হবে আমি তোমাদের আগেই বলেছি যে আসলে এই তিনটা সংখ্যার মধ্যে একটা এক থাকবে আর বাকি দুটা ভিন্ন হবে তার মানে আইসোটন কাকে বলে এই সংখ্যাটা যদি আমরা লিখতে যাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কী লিখবো দুই বা তহদিক পরমাণুর মধ্যে নিউটনের সংখ্যা যখন এক থাকে কিন্তু ভর সংখ্যা এবং প্রোটনের সংখ্যা যখন ভিন্ন হয় তখন তাদেরকে পরস্পরে আইসোটন বলা হয় যেমন বন্ধুরা কিছু উদাহরণ আমি এখানে দিয়েছি যেমন দেখো সোডিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়াম পরমাণু দুটো পরমাণুতে দেখো শীর্ষ বিন্দুতে সংখ্যা কিন্তু আলাদা একটা হলো তেইশ একট
তোমাদের বোঝা জন্য পটাশিয়াম এবং ক্যালসিয়াম এই দুটো পরমাণুতে দেখো শীর্ষ বিন্দুতে সংখ্যা একটি হলো উনচল্লিশ এবং একটি চল্লিশ এবং নিচে যে পারমাণবিক সংখ্যা রয়েছে একটি হলো উনিশ এবং একটি হলো কুড়ি অর্থাৎ এদের ভর সংখ্যা এবং পারমাণবিক সংখ্যা আলাদা কিন্তু উপর থেকে নিচে বাদ দিয়ে দেখো এখানেও কুড়ি এবং এখানে চল্লিশ থেকে কুড়ি বাদ দিলে এখানেও কুড়ি অর্থাৎ এই পরমাণু দুটিতে নিউটনের সংখ্যা যেহেতু এক পাচ্ছে তার মানে নিচে এরা পরস্পর আইসোটন যদি এমসিকো প্রশ্ন আসে নিচে কোনগুলো আইসোটন তাহলে দুই বা তহতে পরমাণুর মধ্যে সেগুলি আইসোটন হবে যেগুলো উপর থেকে নিচে বিয়োগ ফলটা এক হবে তাহলে এবার আমরা আলোচনা চলে যাচ্ছি আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে এগুলো থেকে একটু আলাদা কিন্তু আইসোমার অর্থাৎ আইসোমারটা হলো যে আসলে দুটো দুই বা তহতে পরমাণুর মধ্যে প্রোটন সংখ্যা নিউট্রন সংখ্যা ভর সংখ্যা সবই এক থাকবে কিন্তু পরমাণুর নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরীণ গঠন অর্থাৎ তেজস্ক্রিয় ধর্মটা ভিন্ন হবে তখন আমরা ওই রকম পরমাণুসমূহকে বলবো পরস্পরে আইসো মার যেমন আর ব্রেলিয়াম পরমাণু দেখেছি এটার কিন্তু পারমাণবিক ভর সংখ্যা বিরাশি এটারও বিরাশি পারমাণবিক সংখ্যা এটার কিন্তু পঁয়ত্রিশ আবার এটারও কিন্তু পঁয়ত্রিশ তার মানে নিউটনের সংখ্যা দুটো আলটিমেটলি এক থাকবে তার মানে এই দুটো পরমাণুর মধ্যে ভর সংখ্যা প্রোটন সংখ্যা বিনিউটের সঙ্গে সবই এক কিন্তু এই দুটো পরমাণুর মধ্যে একটি নিউক্লিয়াসের দুর্বল নিউক্লিয় বল রয়েছে আর একটি নিউক্লিয়াসের সবল নিউক্লিয় বল রয়েছে অর্থাৎ একটা তেজস্ক্রিয় ধর্ম আছে আর একটা পরমাণু তেজস্ক্রিয় ধর্ম নেই আর এই বিষয়টা কিন্তু পুরোটাই একটু নিউক্লিয়াস কেন্দ্রিক আর এই জন্য এটাকে আমরা তো উপস্থাপন করতে পারছি না তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে আসলে সেই পরমাণুগুলোকে আমরা আইসোমার বলে অভিহিত করতে পারবো তাদের প্রোটন সংখ্যা নিউট্রন সংখ্যা ভর সংখ্যা একই থাকবে কিন্তু যাদের নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরীণ গঠন অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের নিউক্লিয়াসের তেজস্ক্রিয় ধর্মটা ভিন্ন হবে তারাই কিন্তু হবে পরস্পরের আইসোমার আশা করি ব্যাপারগুলো তোমরা কিন্তু ক্লিয়ার হয়েছ তাহলে আমি আরও একবার সেইবার বলে দিচ্ছি আইসোটোপ আইসোবার এবং আইসোটন এই বিষয়গুলো হবে নিউক্লিয়াসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তিনটা সংখ্যার উপর ভিত্তি করে প্রোটন সংখ্যা নিউট্রন সংখ্যা এবং এই দুটোর সমন্বয় যে সংখ্যাটা পায় ভর সংখ্যা তার উপর ভিত্তি করে এই শেষের যে অক্ষরগুলো বা শেষের যে উচ্চারণ তারা আমরা যেটা বোঝাচ্ছি দুই বা তহতিক পরমাণুর মধ্যে সেইটা একই থাকবে আর বাকি দুটো ভিন্ন হবে এবার তোমাদের আর একটা বিষয় আমি সর্বশেষ আলোচনা করে দেব সেটা হলো আইসো ইলেকট্রনিক তাহলে আইসো ইলেকট্রনিক এই কথাটা দ্বারা তোমরা কিন্তু সহজেই অনুমান করতে পারছো যেহেতু আমি আগেই বলেছিলাম আইসো একটা গ্রিক শব্দ এবং এর বাংলা হলো একই আইসো ইলেকট্রনিক বলতে আমরা কিন্তু এখানে বুঝতেছি যে একই ইলেকট্রন অর্থাৎ দুই বা তহদিক পরমাণু আয়নের মধ্যে যদি আমরা ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান পেয়ে যাই তখন আমরা তাদেরকে পরস্পরের আইস ইলেকট্রনিক বলতে পারি যেমন দেখো এখানে নিয়ন নিয়নের মধ্যে আমরা জানি দশটা ইলেকট্রন থাকে এরপরে দেখো আমরা দিচ্ছি সোডিয়াম সোডিয়ামের মধ্যে আমরা জানি যে এগারোটা ইলেকট্রন থাকে কিন্তু যদি আমরা সোডিয়াম প্লাস দিয়ে দিই তার মানে সোডিয়াম যখন একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে তখন এই সোডিয়াম আয়নটার মধ্যেও কিন্তু দশটা ইলেকট্রন থাকে আবার যখন দেখি আমরা ফ্লোরিনের মধ্যে নয়টা ইলেকট্রন থাকে পরমাণুতে কিন্তু যখন এটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে ঋণাত্মক চার্জে সৃষ্টি হয় তখন কিন্তু এর মধ্যে ইলেকট্রন দশটা থাকে তার মানে আমরা কি পেলাম এখানে নিয়ন সোডিয়াম আয়ন এবং ফ্লোরাইড আয়ন প্রত্যেকের মধ্যে কিন্তু দশটি করে ইলেকট্রন আছে তার মানে এরাই কিন্তু হলো পরস্পরে আইসো ইলেকট্রনিক তাহলে বন্ধুরা কি বুঝলাম আমরা আইসো ইলেকট্রনিকটা কি এটা কিন্তু অনেক সময় অ্যাডমিশন টেস্টের একটা প্রশ্ন হয়ে থাকে নিচে কোনগুলো পরস্পরে আইসো ইলেকট্রনিক তাহলে দুই বা ততোধিক পরমাণু বা আয়নের মধ্যে যখন আমাদের ইলেকট্রনের সংখ্যাটা সমান থাকবে তখন আমরা তাদেরকে বলবো পরস্পরে আইসো ইলেকট্রনিক তাহলে আজ এই পর্যন্তই থাকলো আর যদি কারো কোনো এই টপিকসগুলোতে কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে কমেন্টে নিশ্চয়ই জানাবে আমরা উত্তর দেওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করব। খোদা হাফেজ লেকচার টুয়ে আবার দেখা হবে